వైసీపీ నేత బొగ్గన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం నేనంటే సామాజిక వర్గం అని చెప్పి సామాజిక న్యాయం అని చెప్పి దిన రోజు చెప్పుకుంటాను మైక్ పట్టుకున్నప్పుడు చూడండి ఓసారి చదివితే మీకే అర్థమైతే అందరికి పదిహేడు మంది పేర్లు చదవండి దాంట్లో ఒక్కరు కూడా ఒక సామాజిక వర్గానికి ప్రత్యేకంగా చెందిన వాళ్ళు ఎందుకు లేరు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తానే అర్థమైపోతుంది అసలు సేవామిత్ర కంప్లైంట్ ఇక్కడికి ఫార్మ్ సెవెన్ అయిపోయిందా అంటే అనవసరమైన కంప్లైంట్లు అనవసరమైన సిట్టు అనవసరమైన పరిధి అసలు మీ పరిధే కాదు అది అది ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధి వాళ్ళు ఒక పక్క సీఓ చెప్తున్నాడు తప్పు లేదా నేరం కాదని కానీ మీరు మాత్రం కేసులు కేసులు కట్టడమే తప్పు దాని మీద మళ్ళా ప్రత్యేక సిట్టు మళ్ళా ఆ సిట్టులో ఎవరెవరు ఉన్నారు మెంబర్లు అనేది చూడండి మళ్ళా ప్రత్యేకంగా ఒకరు ఉండకూడదు అనమాట దాంట్లో ఒక ఒక వర్గం సరే వదిలిపెడదాం నెక్స్ట్ సేవామిత్ర కంప్లైంట్ చూడండి సేవామిత్ర కంప్లైంట్ ఎవరు ఇచ్చిండేది ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎన్నో నెలల నుంచి ఓట్లు తొలగిపోతూ ఉన్నాయి తొలగిపోతూ ఉన్నాయి ఎట్లా తొలగిపోతూ ఉన్నాయని చెప్పి రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల మనుషులు రకరకాల సంస్థలు ఆలోచన చేసి ఈ విధంగా తొలగుతున్నాయని చెప్పి కనుక్కున్నాను అనమాట కనుక్కున్న తర్వాత ఇక్కడ కేసు నమోదయ్యి దర్యాప్తు జరుగుతూ ఉంటే హైదరాబాద్లో ఎందుకు హైదరాబాద్లో ఎందుకంటే ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ హైదరాబాద్లో ఉంది కాబట్టి జరుగుతూ ఉంటే కాదంట అది వాళ్ళకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంట ఆంధ్రప్రదేశ్కి అంటే ఎక్కడైనా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ నచ్చిన పని నచ్చని పని ఎక్కడ జరిగినా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు దయచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతికే ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి నాకు నచ్చిన పోలీస్ వాళ్ళతో నాకు నచ్చిన డీజీపీతో నాకు నచ్చిన ఏడీజీ ఇంటెలిజెన్స్తో నాకు నచ్చిన వాళ్ళతో నేను దర్యాప్తు చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆలోచన అనమాట సరే అట్లుంది ఆలోచన చివరి చివరికి వచ్చేటప్పటికి పూర్తి ముదిరిపోతుంది ఆలోచన కంప్లైంట్ చూడండి ఎట్లుందో ఏమంటారు దాంట్లో కంప్లైంట్ ఎవరు ఇది కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కళా వెంకట్రావు గారు వాళ్ళ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఎక్కడ ఇస్తారు కంప్లైంట్ ఇది గుంటూరు జిల్లాలో తుల్లూరు ఏమంటారు దీంట్లో కంప్లైంట్లో ఇదంతా ఒక కాన్స్పిరసీ అంట ఈ కాన్స్పిరసీ ఎక్కడ ఇదంతా ఈ వ్యూహం అంతా ఎక్కడంతా అమరావతిలో ఇరవై మూడో తారీఖు అంట చేసిండేది అమరావతిలో ఇరవై మూడో తారీఖులో చేసినారంట ఇరవై మూడో తారీఖులో మీరే చెప్తున్నారు ఈ కంప్లైంట్లో ఇరవై మూడో తారీఖులో ఇక్కడ హైదరాబాదులో హైదరాబాద్ పోలీస్ వాళ్ళు పోయి ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థను సోదా చేయడం జరిగింది అని కానీ అదే ఇరవై మూడో తారీఖే అమరావతిలో దీని మీద ఐటీ గ్రిడ్ సంస్థ మీద తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఏదో కాన్స్పిరసీ చేసినారంట అయ్యా ఇరవై మూడో తారీఖు మీరు చెప్పింది అది కరెక్ట్ అయితే ఇరవై మూడో తారీఖు ఒకవేళ హైదరాబాద్లో సోదాలు జరుగుతుంటే అందుకంటే కొంత ముందు ఉంటుంది కానీ కాన్స్పిరసీ అదే రోజు ఎట్లుంటుంది సార్ ఓ పక్క సోదాలు జరుగుతుంటే సోదాలు జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ అయినట్లు కదా పని ఇంకా అప్పుడే ఉంటుంది మళ్ళా కాన్స్పిరసీ చేసేదానికి ఎంత అసలు ఆలోచన లేకుండా కంప్లైంట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటే అంటే వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ ఇస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో థెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా ఎక్కడేం జరగలేదు అసలు దొంగతనమే జరగలేదు డేటానే జరగలేదు ఒకవేళ దొంగతనం అంటూ జరిగింటే ఒక జూనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలు కదా దర్యాప్తు చేసేదానికని ఉచిత సలహా మళ్ళా అంటే ఇచ్చేది చూడండి ఉచిత సలహా మనకు అవసరం అయింది కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ ఆఫీసర్ను పెట్టాలా ఎవరి ద్వారా దర్యాప్తు చేపాలని మీరు అది చెప్పేది అవసరమా ఇది మీ ఉచిత సలహా నెక్స్ట్ తెలంగాణ పోలీసు కూడ బిగన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ జూరిస్టిక్షన్ లేదంట వాళ్ళకు వాళ్ళకు జూరిస్టిక్షన్ లేదంట ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినదంట ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన ఎవరికి సంబంధించిన జరిగిన స్థలం ఎక్కడండి హైదరాబాద్లో మాదాపూర్లో అది ఎందుకు మీరు వదిలిపెడుతున్నారు నెక్స్ట్ మళ్ళా ఇంకొక ఉచిత స్థల ఐటీ గ్రిడ్ని ఎందుకు బ్లూ ఫ్రాగ్ను కూడా చేయొచ్చు కదా విశాఖపట్నంలో ఎందుకంటే అది విశాఖపట్నంలో ఉంది కాబట్టి చూడండి ఎట్టుందో వాళ్ళ సలహాలు చూడండి ఎట్టుండే ఎవరైనా చూస్తే చిన్నపిల్లలు డ్రాఫ్ట్ చేసినదే ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు డ్రాఫ్ట్ చేసిండేదే లాస్ట్లో మళ్ళా